In den letzten zehn Jahren hat sich die Beschäftigung mit dem Verhandeln als Gegenstand von Wissenschaft und Beruf signifikant ausgedehnt. Ob Sie wollen oder nicht, immer wieder müssen Sie verhandeln. Verhandeln ist Bestandteil unseres Lebens. Sie wollen mit einem Fremden über den Kaufpreis eines Hauses übereinkommen oder wie im folgenden Beispiel, Sie diskutieren mit Ihrem Chef über eine Gehaltserhöhung. Obwohl also jeden Tag verhandelt wird, ist der Erfolg dabei gar nicht leicht. Lassen Sie uns nun einmal eine alltägliche Verhandlung beobachten. Hierfür haben wir einen Mitarbeiter des Unternehmens Grüntraum bei einer Verhandlung begleitet. Ich war ja gestern beim Alten. Ich kriege jetzt 2 Euro mehr die Stunde. Ehrlich? Muss ich auch mal hingehen. So, ich kann dir sagen, von selber kommt da sowieso nichts. Was der kann, das kann ich schon lange. Horst, sag mal, ist hier eine Laus über die Leber gelaufen oder was hast du heute? Ja, ich war gestern beim Chef. Hab gefragt wegen Lohnerhöhung. Und wie ist gelaufen? Ja, nix. Ich komm da hin. Hallo Jennifer. Hallo Horst. Du sag mal, ist der Chef auch da? Ja, er ja, ist da, aber ist ja beschäftigt. Aber du kannst versuchen. Ich guck mal. Ja, also die Zahlen, die ich von Gott davon da von Ihnen hab, das steht ja hinten vorne nichts. Eben, äh, ja. müssen Sie nochmal überprüfen, ne? Ich merke mich dann noch mal bei Ihnen. Guten Abend, Herr. Äh, äh, was gibt's denn? Ja, also es geht darum. Äh, Setzen Sie sich doch erstmal. Äh, ich brauche mehr Geld. Ja, brauchen wir das nicht alle? Boah, Spaß beiseite. Sie haben doch erst vor anderthalb Jahren eine Lohnerhöhung bekommen. Was ist denn damit? Ja, die 50 Cent damals, da kann ich mir auch nichts für kaufen. Ja, hören Sie doch auf. 50 Cent ist doch besser als nichts. Wir müssen alle Gürtel länger schneiden. Seitdem ist doch alles teurer geworden. Gucken Sie euch mal die Spritpreise an. Ich will 2 Euro mehr die Stunde, dabei bleibe ich. Sonst sehe ich mich demnächst nach einer neuen Arbeitsstelle um. So, Herr äh, Werner, nun bleiben Sie mal auf dem Teppich. Es ist unmöglich. Es, ist, es geht nicht. Wenn ich hier jedem 2 Euro Lohnerhöhung geben würde, dann würden wir hier morgen alle auf der Straße jetzt nicht einen Laden dicht machen. Es geht nicht. Wieso? Einige Kollegen haben doch erst vor kurzem mehr Geld bekommen. Und ich bin schon länger hier als die. Sie können mich ja nur nicht leiden. Also ich glaube, Sie leiden an Realitätsverlust. Ich arbeite hier von morgens bis abends. Sie müssen sich mal klar machen, dass das Geld im Büro verdient wird und nicht draußen auf der Baustelle. Also, ich kann Ihnen ein Angebot machen von 50 Cent Lohn in der Höhe. Aber mehr ist nicht drin. Das ist das Maximum. 50 Cent? Ich muss auch meine Rechnung bezahlen. Aber das ist Ihnen ja wohl egal. Sie verdienen ja genug. Ich glaube, das wird jetzt hier nichts. Äh, wir kommen hier so nicht weiter. Ich habe ja noch einen guten Termin. Ähm, äh, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Sie müssen jetzt reden. Ich muss jetzt reden. Ja, und dann bin ich rausgegangen. So kann das auch nichts werden. Du hast ja nur positionsbezogen verhandelt. Hä? Positionsbezogenes Verhandeln? Ich wollte doch einfach nur mehr Kohle. Ja, ist doch klar. Was dir fehlt, das ist das sachbezogene Verhandeln. Aber ich habe da ein Buch für dich. Guck doch da mal rein. Wie wir soeben gesehen haben, hat Thorst den Weg des positionsbezogenen Verhandelns gewählt. Folgende Grafik soll die wichtigsten Merkmale einmal zeigen. Jede Verhandlungsseite nimmt eine relativ feste Position im Gespräch ein und versucht diese so gut es geht zu verteidigen. Die Probleme das Ego der verhandelnden Person identifiziert sich mit der vertretenen Position. Gerangel um Position kann die Verhandlungen behindern. Falschen um Position ist ineffizient. Positionsgerangel birgt die Gefahr für künftige Beziehungen. Verhandlungen und Positionen sind besonders schwer bei mehreren Parteien. Nett sein ist auch keine Lösung. Wie von Günther erwähnt, gibt es im Gegensatz zum Positionsbezogenen das sachbezogene Verhandeln. Dies ist auch unter dem Begriff Harvard-Konzept bekannt. Das Harvard-Konzept bedeutet, 
Verhandeln auf sachlicher Ebene. Betrachten wir einmal dieses Schaubild, werden die vier Grundprinzipien dieses Konzepts deutlich. Erstens, Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln. Zweitens, sollte man sich auf die Interessen konzentrieren und nicht auf die Positionen. Drittens, Entscheidungsmöglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil entwickeln. Und viertens, die Verwendung neutraler Beurteilungskriterien. Für das nächste Gespräch mit seinem Vorgesetzten möchte Horst sich gut vorbereiten. Ob ihm dies gelingt, werden wir im folgenden Film sehen. Firma Grundraum, mein Name ist Jennifer Kalles. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo Horst hier. Ach, hallo Horst, wie sieht's aus? Ja, nützt ja nichts. Und selbst? Du, Horst ja, ne? Was gibt's denn? Ach, du wolltest sicher den Chef sprechen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ist er da? Ja, Moment. Ich stelle dich eben durch. Danke dir. Schmitterring. Hallo Herr Schmitterring, ich bin Horst Werner. Ach, Sie sind's. Hallo Herr Werner. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ich wollte fragen, ob Sie demnächst noch mal Zeit für ein Gespräch hätten. Ja, worum geht's denn? Ähm, ich würde mit Ihnen gerne über meine Vergütung sprechen. Ah, richtig, ich erinnere mich. Ich komme so einfach, passen Sie auf, kommen Sie morgen nach Feierabend bei mir vorbei ins Büro, dann können wir das mal eben klären. Alles klar, vielen Dank. Ja, gut, ja, Ihnen auch, ja, tschüss. Ja. Hallo Jennifer, alles klar? Hallo Horst. Ja, bei mir ist alles klar. Der Chef, er wartet schon auf dich. Geh mal bitte rein. Okay, mach ich. Guten Abend, Herr Schmitterring. Wie geht es Ihnen? Freund, danke gut. Und selbst? Grüß Sie. Ja, man schlägt sich so durch, ne? Setzen Sie sich doch. Das was zu trinken sein? Ja, ich nehme Wasser. Äh, Frau Kallas, bringen Sie bitte noch mal ein Glas Wasser für einen Werner rein. Danke. Übrigens, danke, dass Sie sich bei mir gemeldet haben, bevor Sie hier gekommen sind. Ich habe so viel zu tun und das ist äh, gut, das erkunde ich das ein bisschen besser planen. Kein Problem, verstehe ich gut. Vielleicht habe ich Sie ja letztes Mal ein wenig überrumpelt. Das war natürlich nicht meine Absicht. Dankeschön. Schauen wir mal. Danke, naja, es ist nun mal so, meine finanzielle Situation sieht momentan einfach nicht gut aus. Im Januar ist meine kleine Tochter geboren und wir sparen doch schon so lange für unser kleines Eigenheim. Ich denke, das können Sie doch verstehen. Klar, das verstehe ich. Wie Sie wissen, habe ich ja selbst zwei Kinder. Wäre es da nicht möglich, meinen Stundenlohn um 2 Euro zu erhöhen? Hm, gleich um 2 Euro, ja. Also wie Sie sicher mitbekommen haben, sind unsere Auftragsbücher auch nicht voll. Und die wirtschaftliche Situation lässt eigentlich nicht zu, dass wir Ihren Wünschen danach kommen. Allerdings, ich habe mir auch Ihre Personalakte angesehen und ich habe da auch nichts Negatives gefunden. Sie sind ja auch schon seit einiger Zeit bei uns und ähm, habe mit der Personalabteilung darüber gesprochen. Und wir könnten Ihnen entgegenkommen, indem wir Ihren Lohn um 75 Cent die Stunde erhöhen. Das ist im Bereich des Machbaren. Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass eine Lohnerhöhung zu wirtschaftlich schwieriger Zeit schwer umsetzbar ist. Darf ich jedoch dennoch fragen, aufgrund welcher Kriterien die Erhöhung um 75 Cent zustande kommt? Denn äh, andere Mitarbeiter haben bereits eine Erhöhung um 2 Euro bekommen. Ja, da haben Sie recht. Mitarbeiter, die sich freiwillig zu Montagearbeiten melden und zudem selten krank sind, werden für ihren Einsatz äh, im Unternehmen belohnt. Also dies sind durchaus Kriterien, die auch auf mich zutreffen. Jedoch äh, wurde ich noch nicht nach Montagearbeit gefragt. An dieser Stelle möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass es mir nicht darum geht, ob andere Mitarbeiter besser gestellt sind, sondern ich möchte meiner Familie finanzielle Sicherheit bieten. Wie ich anfangs schon erwähnte, sind wir dabei, uns ein Eigenheim zu bauen. Äh, gibt es eigentlich die Möglichkeit, einen günstigen Baukredit über die Firma zu bekommen? In der Tat, diese Möglichkeit gibt es. Darf ich noch einmal zusammenfassen? Sie würden mir dem 75 Cent mehr pro Stunde einen Baudarlehen über das Unternehmen zu günstigen Konditionen anbieten? Ja, genau. Ich denke, das wäre doch eine Lösung, die dort beide zufriedenstellen könnte. Ja, das denke ich auch. Das hört sich wirklich gut an. 
vielen Dank, dass Sie sich für unser Gespräch Zeit genommen haben. Gerne. Schön, dass wir zu einer Übereinkunft gekommen sind. Ich werde die nötigen Unterlagen, die Sie brauchen für die Baufinanzierung, Ihnen morgen zusammenstellen lassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Familie und Ihr neues Bauvorhaben und freue mich auf eine weitere gelungene Zusammenarbeit. Danke schön, Herr Schmetterling. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Danke Ihnen auch. Du, Günther, das Buch, was du mir gegeben hast, ne? War echt ein guter Tipp. Plötzlich konntest du mit dem Chef richtig gut reden. Ehrlich? Und hast du die Lohnerhöhung jetzt durch? Da muss echt gut einigen können. Du, das sachbezogene Verhandeln hat echt Vorteile. So konnten wir einfach für beide Seiten das Beste rausholen. Das finde ich ja gut. Durch das Anwenden des Herbert-Konzepts haben sich Horst ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Film Anregungen geben konnten, über Ihre eigenen Verhandlungstaktiken nachzudenken und diese zu überdenken. Im Namen aller Beteiligten wünsche ich Ihnen bei Ihren Verhandlungen eine glückliche Hand und viel Erfolg. Ja. Äh, warte mal, was sollte ich nochmal? Äh... Interesse habt ihr, dann meldet euch dann einfach bei mir. Also wie gesagt, ich bin der Wolfgang und äh, dann können wir auch vielleicht mal irgendwie... Das ist Kaffee trinken oder so. Wer war denn hier jetzt jetzt auf Russenschlampen.de? Hat die euch so Hast du was gesagt? Boah, sag mal, hast du schlecht geschissen heute oder was? Äh, wir sind jetzt mitten in der Umbauphase und müssen dem zusehen, dass wir ein bisschen Kontra haben. Ne? Also, also ein bisschen durcheinander, wir müssen es gerade so ein bisschen gucken, wie es äh, das Mach doch mal hier, dass das da mal ein bisschen. Ihr müsst ihm zusehen, dass ihr es eben voneinander kriegt, ne? Das Harvard-Konzept. Nur 49,99 zu finden in jedem guten Einzelhandel. <lacht> so, ja. Wir müssen ja zusehen, dass wir irgendwie unsere Brötchen verdienen. Hm? Bei aller Liebe, ich kann Ihnen da kein Messer sagen. Stock im Arsch, die Alte. Aufgrund einer Netzwerkstörung stehen derzeit die aus Online-Dienste nicht zur Verfügung. Es ist doch jedes Mal das Gleiche. <lacht> Wann kommt dieses Scheiß-System nicht zum Laufen? Ich verstehe es auch nicht. Also, äh, das Problem ist natürlich...